A história oficial nem sempre conta exatamente aquilo que aconteceu. As pessoas sempre escolhem contar as histórias a partir de um ângulo que as favoreça mais. Isso fica bem claro na história da delação que acabou em suicídio. Olá povo brasileiro, eu sou o Murilo, eu sou o Bié, e esse é o Retrovisor, o seu canal de história no YouTube. Que história é essa de delação que acabou em suicídio? Porque não saiu nada aqui, é Lava Jato, Palocci, o que aconteceu? Alguém se matou? Não, 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 não. Tô falando do Cláudio Manuel da Costa. É o cara do Cacete Planeta. <risos> ah, Cláudio Manuel da Costa da é Inconfidência Mineira, né? Exatamente. Um grande poeta brasileiro, para muitos, um dos maiores poetas que o Brasil já teve, que era um inconfidente em Minas, e apareceu suicidado. E a Inconfidência não teve a Lava Jato, mas teve um protótipo de Lava Jato. Que... Foi a Devassa. Foi a Devassa. O Cláudio Manuel da Costa se suicidou, ou não? Não. Sim. Mas não. não. Mas qual que é exatamente a história oficial? Em qual contexto isso aconteceu? Isso foi anos depois da Inconfidência? Como que foi? Assim que a Inconfidência foi descoberta pelo governador de Minas, o Visconde de Barbacena, ele mandou uma carta para o seu tio vice-rei, Luiz de Vasconcelos e Souza. Vice-rei? O vice-rei era, na verdade, o rei do, no Brasil, era representante do rei no Brasil. Ah, tá. Não era que quando na eleição do rei tinha lá... Embaixo ali na unha eletrônica tinha uma outra fotinha. Não, assim, não. Escritor. Ele era simplesmente quem mandava no Brasil. Ah, Ele tá. respondia diretamente ao rei de Portugal. Era o caseiro, basicamente. Esse vice-rei, quando ficou sabendo da inconfidência, ele mandou seus homens para investigar aqui o que estava acontecendo. E elegeu duas pessoas de sua confiança para, digamos assim, levarem à frente a devasta, ou seja, a investigação sobre o caso. Quando o Visconde de Barbacena ficou sabendo que o vice-rei estava abrindo uma devassa oficial para vir investigar aqui com seus homens, o que você acha que ele pensou? Bom, ele achou bom, não foi que ia ter uma ajuda oficial ali tal, do tiozão, vice-rei e tal? A princípio sim, mas não. Não achou bom? Não. Ele não achou bom porque ele também tinha coisas a esconder. Hum, tinha culpa no cartório. Tinha Barbacena. culpa no... O Visconde Barbacena tinha culpa no cartório. Qual que era a culpa que ele tinha? Quando o Silvério dos Reis foi lá o primeiro a dedar todo o movimento da Inconfidência Mineira, o governador ficou assustado, porque havia muita gente envolvida e muita gente poderosa. Ele, frágil naquela posição e com medo de, digamos assim, a Inconfidência ter algum êxito, ele começou a se cercar de várias pessoas importantes que sabiam ou faziam parte da Inconfidência, principalmente os contratadores, que eram homens endividados, ricos, e que queriam a Inconfidência para se livrar das dívidas. O Visconde Barbacena se aproximou deles, prometeu céus e mundos, falou que ia perdoar todas as dívidas, que não ia ter nada se eles ficassem do lado do governador. Eles ficaram do lado do governador? Ficaram do lado do governador. E o governador, quando descobriu que o vice-rei mandava os seus homens, ficou com medo que, que esses homens descobrissem isso. Que ele, que ele já estava envolvido com todos os corruptos da capitania, inclusive com inconfidentes, que seriam investigados. E que ele prometeu imunidade sem... Aval do vice-rei. Mas e o Cláudio Manuel da Costa? O que, que tinha a ver com tudo isso? Quando o Visconde de Barbacena descobriu que o vice-rei estava mandando seus homens para descobrir tudo, ele começou a interrogar pessoas às pressas. Ele mesmo, o governador, abriu uma pequena devassa própria em Minas Gerais, que ele queria colher justamente as informações que eram convenientes que fossem colhidas. Nesse bololô, nessa pressa de colher as próprias informações antes do vice-rei, ele prendeu o Cláudio Manuel da Costa. E o Cláudio Manuel da Costa ficou preso, não em qualquer lugar, não no Rio de Janeiro, não na prisão de Vila Rica, que é Ouro Preto. Ele ficou preso na casa do contratador principal de Vila Rica. O contratador maior. Cuja casa, inclusive, era a casa oficial de fundição e retirada de impostos, como se fosse, digamos assim, a Secretaria da Fazenda. Esse dono desta casa, o contratador maior, chamava-se João Rodrigues de Macedo. Ele era um dos caras mais endividados, envolvidos com a Confidência Mineira. Ele era um dos contratadores que queria a Inconfidência para se livrar das dívidas. O governador, Visconde Barbacena, já tinha feito um acordo, blindado ele e chamado ele para o seu lado. O Cláudio Manuel da Costa ficou preso ali. Ele foi interrogado no dia 2 de julho de 1789 e no dia seguinte apareceu enforcado na sua cela. Bom, então ele se matou mesmo. Essa foi a versão oficial. Inclusive médicos teriam assinado atestado de óbito como suicídio. Porém, esses mesmos médicos, depois de um tempo, parece que disseram assim. Olha, eu tinha dito que não era suicídio, mas aí depois eu fui lá de novo 
E aí disseram para mim que tinham perdido o primeiro atestado e que agora eu tinha que fazer outro dizendo que era suicídio. Estranha essa história. Já ficou estranho. O mais estranho ainda é que ele morreu dois dias antes dos homens do vice-rei chegarem para colher as suas próprias informações. Muito conveniente isso aí, hein? Tá muito conveniente isso aí. Hein? O Cláudio Manuel da Costa, no interrogatório, ele detalhou a participação de todo mundo no movimento. Inclusive, ele comprometeu um dos seus melhores amigos, que era o outro poeta, Tomás Antônio Gonzaga. Ele estava disposto a falar tudo o que ele sabia mesmo. E muitas coisas que ele sabia envolvia também, provavelmente, acusar os contratadores ricos, endividados, que o Visconde de Barbacena já tinha blindado. O velhinho ia dar com a língua dos dentes e ia acabar com o esquema. Ele ia acabar com o esquema se ele falasse o que ele sabia. Entendi. Então o pessoal, o pessoal esses, os historiadores, acham que ele foi suicidado, no caso. Uma parte dele, sim. Mas isso não é unânime. Ah, não, é, não, não é unânime. Tem historiadores, inclusive, atuais, que acreditam no suicídio. Por quê? Porque o Cláudio Manuel da Costa era um cara muito melancólico. Os poemas dele eram melancólicos. No interrogatório, ele realmente entregou um dos seus melhores amigos, o Tomás Antônio Gonzaga, e outros. Então ele poderia se sentir culpado, poderia ter medo de ser punido severamente pelo governo, que ele sabia que era um crime de lesa majestade, era pena de morte. Então, por isso, ele poderia ter se matado. Mas outros historiadores também acham que o fato dele ter dedado todo mundo com tanto detalhe era uma prova a mais de que ele estava disposto a falar tudo, inclusive continuar dedando os contratadores que estavam blindados pelo governador. O que seria motivo suficiente para o governador querer calá-lo para... Exato. Você. Mistérios rondam esta morte. Mistérios. Mistérios Esta casa do João Rodrigues de Macedo, hoje chama-se Casa dos Contos. Você pode visitar a Casa dos Contos. Ela hoje é um museu, apresenta toda a história monetária do Brasil. E você, sabia sobre o suicídio do Claudio Manuel da Costa? Deixa um comentário aí pra gente falando sobre o que você sabia ou não. Curte esse vídeo, dá um like aí pra gente, né? É, deixa um joinha, um like. ajuda muito o canal. Compartilha, indica pros seus amigos. Ativa as notificações quando você se inscrever, pra que você receba as notificações de sempre que tiver um vídeo novo. Já sabe, né? Quando quiser checar a história... O que, né? Dá uma olhada no retrovisor. <risos> <risos>